Allahu 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 Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi kafa wa salaman ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'd দেশ ও প্রবাসের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা যে যেখানে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে জানাচ্ছি রমাদানের বিশেষ অনুষ্ঠান রেব জল্লুব্রিকেন্স রমাদান ক্যারিম অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং শুভেচ্ছা পাওয়ার্ড বাই ডিবিএল ড্রিম বিল্ডার্স লিমিটেড এবং আলারাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কো স্পন্সর এইচ আর গ্রুপ এবং স্টিজ অ্যান্ড ওয়াই ফ্যাশন লিমিটেড এর সৌজন্যে দর্শক আমরা অনুষ্ঠান আলোচনা করব কিন্তু প্রথমেই আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে ফিফিয়ুলম ুলকিমশ ইনকুলিষ তোলি জুল হরি ও তুলি জু ুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমিনুলমি
আলেমে দিন এবং বিজ্ঞ লোক উপস্থিত রয়েছেন সর্বপ্রথম আমি আমাদের মেহমানদের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমার ডান দিক থেকে রয়েছেন বিশিষ্ট সমাজ সমাজসেবক ইসলামী চিন্তাবিদ লায়ন মোহাম্মদ গনি মিয়া বাবুল আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রহমতুল্লাহ এরপরে রয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলমেদিন হাফেজ মাওলানা বেলাল হোসাইন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনারা দুজনে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ জি রমাদানে সদকার গুরুত্ব যেহেতু সদকা ভূমিকায় আমি বললাম যে সদকা এটা সব সময় করা যায় কিন্তু রমজান মাসে এর গুরুত্বটা কি এবং এর ফজিলতটা কি ইন আলহামদুলিল্লাহ আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া বাদ আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অবতারণা করেছেন এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ রমজানে সৎকার গুরুত্ব আল্লাহ রবুল আলমী বলছেন ইয়াহুল্লাদিনা মনু আংফি কবিং তৈবাতি মা কাসাবুতুম ওই মা খরজনা আলকুম মিন আল আরত হে বান্দর লোকেরা তোমরা খরচ করো দান করো তোমার ভালো দান হালাল দান হালাল অর্জন থেকে তুমি দান করো ভালোটা করো ভালোটা করো বৈধ যে হাল বৈধ যে অর্জন রয়েছে উপার্জন রয়েছে সেই বৈধ উপার্জন থেকে দান করো তো এখানে আল্লাপা কিন্তু ইন্ডিকেট করে দিচ্ছেন যে অবৈধ জিনিস দান করা যায় না হারাম জিনিস দান করাও হারাম হারাম জিনিস দান করাও হারাম অনেকে চিন্তা করে আমাদের অনেক লোক রয়েছে যে কিছু এখন আপনার কাছে তাহলে এখানে একটা প্রশ্নই করে ফেলি আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে হারাম জিনিস হারাম পন্থায় উপার্জন করা হারাম জিনিস বলতে হারাম পন্থায় হারাম পন্থা হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ থেকে দান করা যাবে কি না না এটা কখনোই যাবে না যদি কেউ দান করার নিয়ত করে হারাম জিনিস দান করার নিয়ত করছে এবং দান করেছে এই নিয়তে যে আমার অনেক সব হয়েছে এই জন্য তার আর একটা গুণা হবে যে হারাম একজন সুৎখোরকে মসজিদে দান করতে পারবে না অবশ্যই দান করতে পারবে না সুৎখোরের টাকা আল্লাহ কোনো প্রয়োজন নাই লা ইয়াকবালু ইল্লা তৈবা আল্লাহ পাক হালাল ছাড়া বৈধ জিনিস আল্লাহ পাক কবিলই করেন না এই জন্য ইয়াই হল্লা দিন আমন কুলো বিন তৈবা তিমা জকনাকুম অকুলো ইমার জকুম উল্লাহ হালাল আং তৈবা যে তোমরা কী করো তৈবা হালা বা এই বৈধ জিনিস এবং পবিত্র জিনিস পবিত্র জিনিস এটা তোমরা ভক্ষণ করো তো এখন রমজান মাসে যদি এখন তো প্রথম তো হারাম বাদ অনেকে আছে কি অ্যাডজাস্ট করে ব্যাংকে যেমন এই ঋণ অ্যাডজাস্ট করে তারা সোয়াব এবং গুনাহ অ্যাডজাস্ট করে আমার এরকম একজন লোক বললেন যে হুজুর আমরা তো মসজিদ মাদ্রাসে কিছু ডান টান করি আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করি কীরকম কয়েক বিভিন্নভাবে অবৈধভাবে টাকা পয়সা অর্জন করি কিছু মসজিদে দিলাম কিছু মাদ্রাসায় দিলাম কিছু গরিব গরাবদের দিলাম জাকাত দিলাম দিয়ে মোটামুটি ওইগুলো কিছু সব হইলো আর এখানকে মোটামুটি আল্লাহ কাছে মোটামুটি চলে যেতে পারলে মোটামুটি হয়ে যাবে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম এদিকে কিছু থাকলো ওদিকে কিছু থাকলো তো এই যে যে তাদের একটা অবৈধ চিন্তা একটা অমূলক চিন্তা তারা জানে না যে তা হারাম কোনো জিনিস এরব বলে আলমিন কবুল করেন না এখন রমজান আপনার কাছে আসবো সময় হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতির বিরতির পরে দর্শক সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটা বিরতির আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পরে ফিরছি দর্শক ফিরে আসলাম বিরতির পরে আপনারা দেখছিলেন রেব জল্লু ব্রিকেন্স রমাদান ক্যারিয়াম পাওয়ার বাই ডিবিএল ডিম বিল্ডার্স লিমিটেড এবং আলারফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কো স্পন্সার এইসার গ্রুপ এবং স্টিজ অ্যান্ড ওয়াই ফ্যাশন লিমিটেডের সৌজন্য জি এই পর্বে আপনার কাছে জানতে চাইব যে আপনি তো একজন সমাজসেবক এবং ইসলাম নিয়েও পড়াশোনা করেছেন ইসলামেরও ভালো জ্ঞান আপনার কাছে আছে ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী ইতিহাস নিয়ে আপনি পড়াশোনা করেছেন তো আপনি সাধারণ সময় তো যেহেতু সমাজসেবক হিসাবে প্রায়ই আপনার দান খরাত করা লাগে মানুষের সহযোগিতা করা লাগে কিন্তু রমজান মাসে দানের যে ফজিলতগুলি কোরআন সুন্নায় আছে এই দিক থেকে জনগণকে আপনি রমজান মাসে দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে কি বলবেন আলহামদুলিল্লাহ রমজান মাস রহমত বরকত মাখফেরাত এবং নাজাতের মাস রমজানের সাত উদিত হওয়ার পর থেকে বান্দাদের উপর রহমত বর্ষণ হতে থাকে এবং এই রমজান মাসে আল্লাহ পাক দেখেন প্রত্যেকটা নফলকে ফরজের সমতুল্য করে দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটা সব শত্রু গুণ বাড়াই দিচ্ছে কমপক্ষে কমপক্ষ এবং দান খয়রাত করা বা মানুষের অসহায় মানুষের পাশের দাঁড়ানো এটা আমাদের হাদিসে আসছে যে দান খয়রাত মানুষের বালা মসজুদ খায় ফেলে কীবত নেকামলকে খায় ফেলে তবে গুনাকে খায় ফেলে এবং হাদিস আপনার সুরা আসর যদি আমরা রক্ষ করেন বিসমিল্লাহ রাহমান রাহিম যে ওয়াল আসরে ইন্দালিন চানা রাফিল খুসরে ইল্লা লাজিন আমানো ওয়ামিল সলিহাত অত সবে হাক্কে অত সবে 
যে সমস্ত তোমার ক্ষতিগ্রস্ত আছে তারা ব্যতীত যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনছে যারা আমলে সলেহাত করে যারা হকের উপর সরা এবং ধৈর্যশীল এই কয়েকটা গুণের কথা বলা হয়েছে তো ইমানের পরে আমলে সলেহাত কি আমলে সলেহাত হচ্ছে যে একজন মুসলমানের মধ্যে নামাজ রোজা হজ জায়গা এগুলো থাকবেই বরং সে মানুষের কল্যাণে কাজ করবে এবং তার এরকম মানে হাত দ্বারা তার জবান দ্বারা অঙ্গ পতঙ্গ দ্বারা কিংবা তার কোনো মানে ব্যবহার দ্বারা কোনো মানুষ কেন কোনো আল্লাহকে সৃষ্ট জীবজন কোনো কষ্ট না পা বরং মানুষের কল্যাণে মানুষ কাজ করবে মানুষকে উপকারে সে কাজ করবে কাজেই আপনার মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারা এবং কি সৃষ্ট জীবের কল্যাণে কাজ করতে পারা এটা হচ্ছে মানে একজন মুসলমানের ইমানের পরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এবং এটা যদি রমজান মাসে হয় তা আল্লাহ পাকের মর্ত আরও অনেক গুণ বাড়ায় দেয় এবং যে দান করল বরং বলা হয় যে এটা তার নিজের জন্যেই সে আপনার বরং তার সম্পদকে আরও মানে বাড়ায় দিল এবং নিজের সম্পদকে সে পরিশুদ্ধ করলো এবং কি নিজেকে নিজে বালা মসজিদ থেকে নিজেকে হেফাজত করলো তার সম্পদকে সে হেফাজত করলো এবং এটা কোরআন হাদিস দ্বারা বিভিন্ন রেওয়াজ দ্বারা অত্যন্ত সহি রেওয়াজ দ্বারা এটা মানে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এটা উল্লেখ করা হয়েছে কাজেই রমজান মাস যেহেতু বরকতের মাস আমরা যত বেশি পারি আপনার সবসময় দান করলে সব আছে কিন্তু আল্লাহ ফাঁক আপনার এক একটা মৌসুমকে এক একটা সময়কে অন্য সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং যেমন কৃষকরা যখন আপনার জমি চাষ করে এক একটা ফসলের জন্য আপনার এক একটা মৌসুম আছে যে এই মৌসুম এই ফসলটা চাষ করলে ফসল বেশি হয় অনুরূপভাবে আপনার যারা নেকি তালাশ করে আল্লাহর নৈকট্যতা যারা মানে আশা করে আল্লাহর আপনার মানে সন্তুষ্টি যারা আশা করে আল্লাহ তাকুয়া যারা অর্জন করতে চা যারা নিজেকে আপনার পরিশুদ্ধ একজন মুমিন এবং মানে পরিশুদ্ধ একজন মানে মুসলমান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চা তাদের উত্তম সময় হয়েছে আপনার এই রমজান মাস কাজে রমজানে সমস্ত আমল আপনার বাড়াই দেওয়া দরকার এবং আপনার যে দান খরারটা এটা হচ্ছে যে ওই করার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত যেমন আসতেছে এবং মানুষের মানে দান খরাতে তারা মানুষ যেহেতু উপকৃত হইতেছে তাদের মানে দোয়া এবং সন্তুষ্টি আসতেছে যার ফলে আপনার সমাজ উপকৃত হইতেছে আর রমজান মাসে এই জন্যে আমরা প্রত্যেকেই আপনার অনেকেই সাধারণত রমজান মাসে আপনার ওই জাকাত এই মাসে মানে আদায় করে এবং আপনার ওই ফেতর এই মাসে মানে শেষে সোয়ালের প্রথম দিবসে আদায় করে এবং অন্য অন্য যে আমরা মানে সদ্গাগুলি করি এইগুলি অনেকে বাড়ায় দেয় কিন্তু এটা আরও মানে আমাদের ব্যাপকভাবে বাড়ানো দরকার যদি আমরা বাড়াইতে পারি তাহলে রমজান যে আসলে মানে মানুষের মধ্যে একটা শান্তি এই শান্তি মানুষের মধ্যে যে দারিদ্রতা এটা অনেকটা কমে যাবে যে আপনার কাছে আসবো যে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে কোরআন উল করিম আল্লাহ বলছেন দানের ফজিলত একটা বীজ বপন করলে তার থেকে সাতটা আসি অনেক ধন্যবাদ আমি এই সেই চিন্তা করতেছিলাম যে সুরা বাকার রবুল আলিম বলছেন যে रमजान ইন ইনসাইড রমজান যদি হয় তাহলে এই সাতশোকে আরও সাতশো দিয়ে আপনি গুণ দিবেন সাত সাতশোকে আরও সাতশো দিয়ে গুণ দিয়ে যত হয় এলা সাবে ওই মেয়াতে দিয়ে ফিন মানে সাত শত দিয়ে কুল্লু আমাল ইবনে আদম ইদ আফুল হাসাত আসলাম সারিহা ইলা সাবে মেয়াতে দিয়ে ফিন আল্লাহ রসু বলছেন যখন রমজান আসলো তখন প্রতিটি আদম সন্তানের প্রতিটি মানুষের ইমানদারের এই যে সোয়াব রয়েছে সোয়াব টাকা দশ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়ে যায় আপনি সাতশো দিয়ে যখন নাকি আপনি আবার ওই সাতশোকে এইভাবে গুণ দেবেন কত সোয়াব হয়ে যাবে আপনি সুন্দর বলছিলেন আমরা আবারও ফিরব ছোট্ট একটা বিরতির পরে দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতির আমরা বিরতি থেকে ফিরছি সে পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে আসলাম বিরতি থেকে আপনারা দেখছিলেন রেপ জল লুব্রিকেন্স রমাদান ক্যারিম পাওয়ার বাই ডিবিএল ডিম বিল্ডার্স লিমিটেড এবং আলারাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কো স্পন্সার এইসার গ্রুপ এবং স্টিজ অ্যান্ড ওয়েব ফ্যাশন লিমিটেড এর সৌজন্যে যে আপনি সুন্দর বলতেছিলেন যে রমজানের আগেই যে সাধারণ দানের ফজিলতটা আল্লাহ পাক বললেন যে সাত শত গুণ বাড়িয়ে দেবেন আর রমজানে আসলে সাত শত কমপক্ষে সত্তর যদি ইন্টু করা হয় তাহলে কত হয় এর মাল্টিপল চলতে থাকবে তো আপনাকে আরেকটা জিনিস স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের আমরা যে দান করি অনেক সময় মাহফিলে মিটিংয়ে বিভিন্ন সময় আমরা দান করি মনের ভিতরে ভালো নিয়ত থাকা তো ভালো যদি কারো খারাপ নিয়ত থাকে যে মানুষের জানলো তাহলে কিন্তু এই দান রব্বুল্লা আলমের কাছে কবুল হয় না এই জন্য টাকা যখন দানই করব নিয়তটাকে সহি করব আর আল্লাহ হাবিব বলছেন যে ওয়া সৎকাত শিরি যখন মানুষ কি করে তুৎফি ওদাবার রাব 
যখন মানুষ গোপনে দান করে রব্বুল আলামিনের রাগকে কমিয়ে দেয় সুবহানাল্লাহ মানে দান হচ্ছে আল্লাহর গোসাকে কমিয়ে দেয় কমিয়ে দেয় বিশাল ব্যাপার কমিয়ে দেয় এরপরে আল্লাহ পাক বলেন অনেকে মনে করে দান করব একটু বুড়ো হই নাই শেষের দিকে যায় দান করে এখন মস্তি করে নেই কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন যে ওয়ানফিকু মিমা রাজাকনাকুম মিন ক্বাবলি আ ইয়াতি আহাদাকুমুল মাউত ফাইকুল রাব্বি লাউলা খাতানি ইলা আজালিন কারিব ফা সাদাকা ওয়া কুম মিনাস সালিহিন যে আল্লাহ পাক পরামর্শ দিয়েছেন যে তুমি তোমার ছেলে মেয়ে দান করবে তোমার আত্মীয় স্বজন তোমার জন্য দান করবে তোমার সম্পদ থেকে দান করবে এই অপেক্ষায় তুমি থেকো না তুমি তোমার নিজের জন্য নিজে দান করে যাও মিন ক্বাবলি আ ইয়াতি আহাদাকুল মাউত তোমার মৃত্যু আসার আগে তুমি দান করে যাও অনেকেই মনে করে যখন নাকি জিবেল ফেলেছে থেকে আজরাইল ফেলেছে থেকে দেখে ফেলেছে হাই হাই এখন তো দেখতেছি কি তখন তারা যে ফা সাদাকা তখন তাকে বলে যে আমি আরো কিছু দান করেছি কারণ না এখন আর টাইম নাই টাইম ইস কমপ্লিটেড সুতরাং আমরা আজরাই কখন আসবে এটা তো আমাদের জানা নেই হ্যাঁ আমরা এই জন্য সবসময় কি করব দান করে রেডি থাকব যে আজরাইল মালাকুল মাউত যদি এসে যায় বাস ওকে চলে যেতে পারবো এই জন্য এখনই দান করতে হবে আরেকটি কথা আপনাকে স্মরণ করে দিতে চাই সেটি হলো যে আমরা দান করব আল্লাহ সব বলছেন যে তুমি শুরু করবো তোমার নিজের থেকে যদি ভাই বোন গরিব হয় আমার আত্মীয় স্বজন গরিব হয় ওখান থেকে তুমি শুরু করে দাও দান এবং এই দান যদি আমরা দানের ক্ষেত্রে আগে আত্মীয় দেখতে হবে আগে আগে তারপরে প্রতিবেশী তারপরে প্রতিবেশী অনুদ এবং যেমন আমরা প্রতিঘাটে অনেক কিন্তু আমার কাদের কাছে এখন চাচ্ছে কিন্তু আমার বোনটা যদি আমার ভাইটা যদি অথবা আমার কোনো ফুফাতু ভাই বা আমার ফুফু কোনো খালা যদি কোনো সমস্যায় থাকে তাহলে তাকে আগে দিয়ে দেয় আরেকটা জিনিস আপনাকে বলি সেটা হলো রাসুল সাল্লাম বলছেন নর্মাল তো মানুষ যারা যাচনা করে তাদেরকে দিবেই এমন মানুষ সমাজে আছে যারা মানুষের কাছে চাচ্ছে না তাদের আত্মমর্যাদার কারণে আল্লাহ হাবিব বলছে যে তাদেরকে তুমি খুঁজো খুঁজে 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 তাদেরকে অনেক সুন্দর দিয়ে আসো অনেক সুন্দর বলছিলেন আপনি সংক্ষিপ্ত করে ছোট্ট করে বলুন যে রমজানে জনগণকে আপনি আপনার দিক থেকে দানের ব্যাপারে যে ফজিলত বললেন এই ফজিলতের দিক থেকে রমজানে যেন মানুষ বেশি বেশি করে দান করে সব হাসিল করে এবং মানুষের প্রয়োজনগুলি মিটে যায় সমাজে যারা অভুক্ত আছে এ ব্যাপারে আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলার আছে জি আলহামদুলিল্লাহ রমজানে আমরা নিজেরা যার যে সামর্থ্য অনুযায়ী যারা অসহায় মানুষ আছে কিংবা সমাজে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ আছে তাদেরকে ইফতারি ঈদ সামগ্রী এমনিতে অনেকে আমরা বিতরণ করি যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে চিকিৎসার ব্যবস্থা এগুলি আমরা করব এবং এইগুলি করব এই জন্যেই যে আমরা প্রত্যেকে জানি যে আমরা দুনিয়া থেকে আসলে চলে যেতে হবে এবং দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে মানুষ কিন্তু সব আমল বন্ধ হয়ে যায় যে কোনো আমলে কাজে লাগে না একমাত্র মানুষের তিনটা আমল চালু থাকে এর মধ্যে একটা হয়েছে তো সৎগায়ে জারিয়া যদি সে করে যা ন্যাক সন্তান যদি রেখা যা আর যদি দিনই আলম কাউকে শিক্ষা দেওয়া যা কাজেই আপনি সৎগাজের দেন মর্তবা কত যে মানুষ দুনিয়া থেকে চলে যাবে তখন তার নামাজ পড়া কোরআন তেলাওত করার কোনো সুযোগ থাকবে না যদি সুযোগ থাকেও তাকে কোনো প্রতিদান দেওয়া হবে না কোনো কোনো নবী এরকম দোয়া করার কারণে হয়তো এ হয়েছে তাই প্রতিদান দেওয়া হবে না কাজেই সৎগাজের এসে এরকম একটা জিনিস সে মৃত্যু বরণ করে করার পরে সে যদি একটা আপনার গাছ লাগায় যায় এটার ফল যারা খাবে সে সব পাইব সে মসজিদ মানুষ দান করলে সবচেয়ে পেয়ে যাইব কিংবা এরকম যদি সে এরকম একটা টিউবওয়েল দিলো আপনার এটা থেকে মানুষ পানি খেবে উপকৃত সে এটা সব পেয়ে যাবো কাজে এই সবটা হয়েছে আপনার চালু অবস্থা প্রবাহ অনেক অনেক ধন্যবাদ আলোচনা করেছিলেন আমাদের সময় একেবারে শেষ হয়ে গেছে আর কি দর্শক আমরা চলে আসলাম একেবারে শেষ পর্যায়ে রমজান দানের সৎকা দানের ফজিলত দানের গুরুত্ব দান তো করতেই হবে যে ব্যক্তি দান করবে না যে ব্যক্তি বখিলতা করবে আল্লাহ রসুল বলেছেন লায়াদ খুলুল জান্নাতে বখিলুন কোনো বখিল জান্নাতে প্রবেশ করবে না আর জান্নাতে প্রবেশ করবে না সে তো ইমানদার হতে পারে না ইমানদারের গুরই হচ্ছে যেটা আমাদের মেহমান বলছিলেন যে ওল আসরি ইন্লিন সার আলাফি খুসরি ইল্লাদ্দিন আবিল সলেহাত ইমানদার তো সেই ব্যক্তি যে ইমান আনার পরেই নেক কাজ করবে নেক কাজের ভিতরে একটা বিরাট কাজ হচ্ছে দান করা সৎকা করা মানুষের পাশে দাঁড়ানো সুখে দুঃখে আজকে এই যে বিপদ সংকুল অবস্থায় সারা বিশ্ব রয়েছে আমরা আমরা রয়েছি আমাদের প্রতিবেশীরা রয়েছে এই জায়গায় দানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি রমজান মাস যেন সব অনেক পরিমাণ আমরা হাজিল করতে পারি এই জন্য সবের মাস সবের মৌসুম এই মৌসুমে যেন আমরা জনতার কাতারে জন জনগণের ক্ষেতমতে দাঁড়াতে পারি এই দানের মাধ্যমে সৎকার মাধ্যমে মানুষের উপকারের মাধ্যমে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন হাজামা ইন্দিব আল্লাহ ইলম ইন্দাল্ল আলহ তবাক্কাল তু আলহ উনি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাত
तोरा देखे जा आमी ना मायर कोले तोरा देखे जा आमी ना मायर कोले तोरा देखे जा आमी ना मायर कोले मधुपुरनी मारी शिथा चादो दोले मधुपुरनी मारी शिथा चादो दोले जनो शर कोले रंगारो भी दोले तोरा देखे जा आमी ना मायर कोले तोरा देखे जा आमी मायर कोले कुल मखलू के अजी धोनी उठे के लोई कल माँ शाहदा तेरे बानी ठोटे के लोई खुदार ज्योति पेशानी ते फोटे के लोई आकाश ग्रोह तारा पौड़े लुटे के लोई पड़े दूरुद फेरिश्ता बेहिस्तेर शब्दु अर खुले तुरा देखे जा आमी ना मायर कोले तुरा देखे जा आमी ना मायर कोले मधुपुरनी मारी शिथा चादो दोले मधुपुरनी मारी शिथा चादो दोले जनो शर कोले रागारो भी दोले तुरा देखे जा आमी ना मायर कोले तुरा देखे खेजा आमीना मायर कोले